பிக் பாஸ் த்ரீ டே ஃபைவோட ஹைலைட்ஸ் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு எபிசோட் கொலாடி சண்டை மாதிரி ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்துச்சு ஸோ சின்ன வச்சா சாங்ல இருந்து இந்த மார்னிங் எபிசோட் ஆரம்பிக்குது எல்லா கண்டஸ்டன்ஸுமே செம்மையா டான்ஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி முடிக்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து டைனிங் ஹால்ல மீரா சாப்பிட்டு இருக்காங்க மீரா கூட தர்ஷனும் அண்ட் மோகன் வதியாவும் சாப்பிட்டு இருக்காரு அப்போ மீரா மோகன் வதியா கூப்பிட்டு என் பின்னாடி கொக்கி போட்டு விடுறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க மோகன் வைத்தியா இருமா நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நழுவிக்கு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு நம்ம கேப்டன் வனிதாவை கூப்பிட்டு அவர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு இந்த மாதிரி மீரா வந்து கொக்கி போட சொல்றாங்க எனக்கு அது சுத்தமா பிடிக்கல எம்பாரிசிங்கா இருக்கு சோ இந்த மாதிரி இன்னொரு வாட்டி கேட்க வேண்டாம் சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது நம்ம வனிதா என்ன பண்றாங்க மீராவை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நீ கேட்டிய மோகன் வைத்தியா கிட்ட சோ நீ கேஷுவலா தான் கேட்டிருப்ப பட் வந்து நீ இன்னொரு வாட்டி அதை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பேசிட்டே தான் இருக்காங்க அதுக்குள்ளே என்ன பண்றாங்கன்னா மீரா ஐய அவர் என் அப்பா மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி வனிதாவை நோஸ் கட் பண்ணிட்டு போறாங்க வனிதாக்கு ரொம்ப கோவம் வருது ஸோ இந்த சீன் முடிச்சதுமே அடுத்து நம்ம லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க் கூட சீன் லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க்ல நம்ம வனிதா பேசுறாங்க அவங்களுக்கு வந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மெமரபிள் மூமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க வந்து அவங்களுடைய பையனுடைய டெலிவரி மூமெண்ட் தான் அவங்களோட மெமரபிள் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பையன் ரொம்ப பிடிக்குமா ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து ரொம்ப அழகா ஷேர் பண்ணி முடிச்சாங்க வனிதாவை தொடர்ந்து கவின கூப்பிட்டாங்க ஸோ கவினுக்கு வந்த கொஸ்டின் என்ன உங்க லைஃப்ல யார் உங்களுக்கு அதிகமா ஹெல்ப் பண்றது அப்படின்ற கொஸ்டின் வருது அப்போ கவின் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு அதிகமா ஹெல்ப் பண்ணாங்க வேற யாருமே இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க அண்ட் வந்து மாமா மட்டும்தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாருன்னு சொன்னாங்க ஸோ மாமாக்கு அவர் வந்து செய்யணும் நிறைய ஆசைப்பட்டா இருந்து அவர் கொஞ்சம் இதுல இறந்துட்டாரு ஸோ வந்து இப்போ வந்து யாருக்கு செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவின் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதாரு அவர் அழுதுட்டு வரும்போது ஃபாத்திமாவும் சாண்டியும் அவரை கன்சல் பண்றாங்க அப்போ கவின் கொஞ்சம் ஃபன்னா என்ன பண்றாருன்னா நியாயமா பார்த்தா நீங்க அஞ்சு கேர்ள்ஸ் தான் வந்து என்ன சமாதானப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதாண்டா சாக்குன்னு சொல்லிட்டு அபிராமி ஓடி வந்து கவினை கட்டி பிடிச்சி சமாதானப்படுத்துறாங்க ஸோ இப்படி இந்த டாஸ்க் முடியுது இன்னும் ஒரு புது பிரச்சனை கிளம்புது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வனிதா வந்து மீராவை கூப்பிட்டு ஒரு பாத்திரம் இருக்கு அதை வழக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ மீரா என்ன பண்றாங்கன்னா நானே நைட்டு ஃபுல்லா வந்து பாத்திரம் அதிகமா வளக்கிட்டேன் ஸோ என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சாண்டிய கூப்பிட்டு சாண்டிக்கு அந்த வேலையை கொடுக்குறாங்க அதுவே வனிதா கோவம் வந்துருச்சு அந்த டைம்ல மோகன் வைத்தியா வராரு அப்ப மோகன் வைத்தியா கிட்ட வனிதா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன விஷயத்த நான் மீரா கிட்ட சொன்னேன் அப்போ அவ என்ன சொன்னா அப்பா மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நோஸ் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது மோகன் வைத்தியா சொல்றாரு அப்பா வந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரமுறை இருக்குமா அப்படின்னு சொல்றாரு அதுவும் சரிதான் பிகாஸ் அப்பாவா இருந்தாலும் அப்பா மாதிரியா இருந்தாலும் அந்த சுச்சுவேஷன்ல கண்டிப்பா யாரா இருந்தாலும் எம்பரஸ் பண்ணாதான் செய்வாங்க மோகன் வைத்தியாவும் அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணிருக்காது அது கொஞ்சம் தப்பான விஷயம் தான் இந்த கொக்கி மேட்ரும் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு திரும்ப பெட்ரூம்ல இந்த பாத்திரம் கழுகுற மேட்ரு வருது மதுமிதா மீராவை கிட்ட கேக்குறாங்க நீங்க வந்து சாண்டி கூப்பிட்டு கழு வச்சுங்க நீங்க அந்த வாஷ் பண்ண என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவாஸ் மீரா சொல்றாங்க நான் நைட் எக்கச்சக்கமா பாத்திரம் வளைக்கிட்டேன் என்னால முடியாது எனக்கு ரொம்ப முடியல கை வலிக்குது அண்ட் எனக்கு உடம்பும் முடியல கோல்டா இருக்கு அதனால தான் நான் வாஷ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும் போது இது பிரச்சனையா போயிட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம கேப்டன் வந்து இந்த பஞ்சாயத்து பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க இனி கிளீனிங் டீம்ல இருக்க வேண்டாம் நீங்க டாய்லெட் கிளீனிக்கு போயிடுங்க அப்படின்னு வேணுன்ட்டு சொல்றாங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நீங்க யாரு உங்களுக்கு அந்த உரிமை இல்லைன்னு சொல்லும் போது வனிதாக்கு உடனே கோவம் வருது லவுடா பேசுறதுக்கு நீங்க எனக்கு அம்மாவும் இல்ல அப்பாவும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவமா அப்படியே அழுதபடியா வெளியே போய் உட்காந்துறாங்க இந்த சாட்சி மட்டும் இல்லாம மீராவை எல்லா கண்டஸ்டனுமே வந்து சமாதானப்படுத்தி உள்ள கூட்டிட்டு வந்து எல்லாருமே சாப்பிட உட்காடுறாங்க அந்த டைம்ல மதுமிதாக்கு ஒரு கோவம் வருது அத்தனை நாள் வந்து நீங்க ரெண்டு பேர் தானே மீரா மேல ரொம்ப கோவம் வந்தீங்க இப்ப என்ன வளரான்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு நீங்க போய் கன்சல் பண்றீங்க அது என்ன அவ்வளவு நீங்க பண்ணது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லி மதுமிதா கேக்குறாங்க இந்த டாப்பிக்கால டைனிங் ஹால ஒரு சண்டை வருது இப்ப நம்ம சேரன் சாரும் கிளீனிங் டீம்ல இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாரு மீரா முகன் ராவ் சாண்டி அண்ட் மதுமிதாவை கூப்பிட்டுட்டு தனியா போய் பேசுறாரு அப்போ மீரா கிட்ட கேக்குற இந்த கிளீனிங் டீம்ன்றது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்மா சோ வந்து யார் நம்ம இல்லைனாலும் நீ தான் போய் வாஷ் பண்ணணும் நீ ஏன் வாஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேக்கும் போது மீரா சொல்றா இல்ல சார் அது வந்து என்னோட வேலை கிடையாது நான் வந்து நைட் ஃபுல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் அதுவே எனக்கு ஜாஸ்தியா இருந்த